எதிர்காலத்தில் மனிதனின் உடல் உறுப்புகளை செயற்கையாக உருவாக்க முடியுமா அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை என நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அதை சாத்தியமாக்கத்தான் மீட்டோ பிளஸ் என்ற த்ரீ டி பயோ பிரிண்டரை உருவாக்கி வருவதாக தெரிவிக்கிறது சென்னையில் உள்ள அவே பயோ சயின்சஸ் என்ற நிறுவனம் எங்க கம்பெனி வந்து பயோ த்ரீ டி பிரிண்டர் பண்றோம் ஒரு தேவைப்படுற டிஷ்யூ இல்ல ஆர்கனும் அதுக்கான ஸ்கெஃபோல்டிங்க வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம் இப்போ ஸ்கெஃபோல்டிங்கிறது ஒரு வீடு மாதிரி இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் ஒரு பிரிக் சிமெண்ட் அது மாதிரி யூஸ் பண்றோம் அது மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் அது மெட்டீரியல் நம்ம வந்து பயோ மெட்டீரியல்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த பயோ ஸ்கெஃபோல்டிங் குள்ளார நம்ம தேவையான செல்ஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டென் எம்எல் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த பயோ மெட்டீரியல்ஸை வச்சு மல்டிப்ளை ஆகணும் இப்போ இந்த இன்குபேஷன் ரிசல்ட்டை வச்சு தான் இந்த டிஷ்யூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஃபெயிலியராக அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ செல் குரோத் வந்து அபோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த டிஷ்யூ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் டிஷ்யூவாக வந்துருக்கு நம்ம கையில் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணி ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வர டிஷ்யூஸை எடுத்து நம்ம பயோ மிமிக்கிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து எப்படி பண்ணுவோம்னா ஒரு ஆக்சிஜன் தருவோம் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆக்சிஜன் தருவோம் இப்போ இந்த நியூட்ரிஷனும் வந்து அதுக்கு போகும்போது தான் இது ஆர்கனாகவே மாறும் ஆர்கன் த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் நாங்கள் பண்ணுறது ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இந்த ஆர்கன் த்ரீ டி பிரிண்டிங் இல்லை ஆர்கன் இம்ப்ளான்டிங் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் லெபரட்டிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஆர் ட்ரைங் டு கோ டு அ கிளினிக்கல் ட்ரையல் குளோபல் லெவலில் பார்த்தோம்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஈவன் யூஎஸ் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையலை முடித்து இன்வெட்ரோ லெவலுக்கு போயிட்டாங்க ஆர்கனை பிரிண்ட் பண்ணி கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸை முடித்து லேப்ராட் அந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க இப்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணப்பட்ட ஆர்கன் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் அக்செப்ட் ஆகும் டோனர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செல் லைனாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் செல் லைனால் நம்மளோட உடம்பு அந்த ஆர்கனை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இப்போ இந்த பிரிண்டரை வச்சு நம்மளோட செல்லை வச்சு ஒரு ஆர்கன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ரேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவியாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் இந்த த்ரீ டி பயோ பிரிண்டரால் வேறு சில பயன்களும் இருக்கின்றன இந்த பிரிண்டர் மூலமாக இறைச்சியை கூட பிரிண்ட் செய்யலாம் மும்பையில் சீஸ்பயர் என்ற நிறுவனம் இருக்கிறது அவர்கள் உணவை த்ரீ டி பிரிண்ட் செய்வதற்காக எங்களை அணுகினார்கள் எங்களது பயோ பிரிண்டர்களை வைத்து ஒரு மீன் துண்டை அவர்கள் உருவாக்க நினைத்தார்கள் அதற்கான மூலப்பொருட்களை அவர்கள் எங்களுக்கு தந்தார்கள் அதை வைத்து நாங்கள் ஒரு மீன் துண்டை த்ரீ டி பிரிண்ட் செய்ய முயற்சித்தோம் அதனை நாங்கள் சமைத்து கூட பார்த்தோம் அதன் சுவை அசல் மீனை போலவே இருந்தது இப்போ பயோ பிரிண்டிங்கோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெஸ்டிங் கோசரம் லேப்ராட்ஸ் கிண்ணி பிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவைலபிலிட்டியும் கம்மி அது போக ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான விஷயமும் கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது அது போக அதோட டெத் ரேட் எல்லாமே அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம பயோ த்ரீ டி பிரிண்டிங்கை வச்சு ஒரு ஆர்கனோ இல்லை டிஷ்யூவோ ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு அது மேலே டெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் டெஸ்டிங் மாதிரி இப்போ ஒருத்தங்க கேன்சருக்கு புதுசான மெ மெடிசன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த கேன்சர் மாடலை நம்ம இதில் த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேன்சர் மாடல் மேலே இந்த ட்ரக்கை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து கியூர் பண்ண முடியுது இல்லை கியூர் ஆகுதா இல்லையா இந்த ரிசல்ட்ஸை வந்து எடுக்க முடியும் இது போன்ற த்ரீ டி பிரிண்டர்கள் பயனுள்ளதாக இருக்குமா இந்த முயற்சி குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்